ఓకే బీబీ జోడి అంటే ఓకే బేబీ బిగ్ బాస్ కంటెస్టెంట్స్ వస్తారేమో వాళ్ళు అంత మంచిగా డాన్సర్స్ ఉండరేమో నాన్ డాన్సర్స్ ఉంటారేమో వీళ్ళ వీళ్ళతోనే విన్ అయితే ఎలా ఉంటుంది అని నేను ఒక నా లోపల అజంప్షన్ వేసుకున్నాను అనమాట వాళ్ళని చేయిద్దాం అంటే ప్రొఫెషనల్స్ని ట్రైన్ చేసే విధానం వేరు ఏమి రాని వాళ్ళని వాళ్ళని ట్రైన్ చేసిద్దాం ట్రైన్ చేసి వాళ్ళని విన్ చేపిద్దాం సో మన కొరియోగ్రఫీ ఐడియాస్ని బయటికి తీసి వాళ్ళతో పెట్టి చేయిద్దాం సో ఇలా నేను స్టార్టింగ్ అనుకున్నా అనుకొని అట్లనే ఇంకా వర్క్ చేయడం జరిగింది అండ్ దట్స్ హౌ ఇట్ హ్యాపన్ ఎస్ యా సో టాపిక్ వచ్చింది కాబట్టి అడుగుతున్నాం బేబీ జోడి జోడి పక్కన తీసేసి బేబీ బిగ్ బాస్ బాస్ మేము వింటున్నాం మాకు అనిపిస్తుంది తెలుస్తుంది ఏమని ఇంకేంటి వారు ఎప్పుడు హెల్త్ ప్యాక్ చేసుకుని వెళ్ళేది ఎక్కడికి బిగ్ బాస్ కా బిగ్ బాస్ బిగ్ బాస్కి వెళ్ళడం అంటే తమాషా అండి చెప్పండి బిగ్ బాస్కి వెళ్ళాలంటే రాసిపెట్టి ఉండాలి సో ఇట్స్ అ నైస్ ప్లాట్ఫామ్ ఫర్ ఎవ్రీబడి ఏమీ లేని వాళ్ళు కూడా బిగ్ బాస్కి వెళ్ళి ఎక్కడో ఉన్నారు ఇప్పుడు సో చెప్పలేం సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఆన్ గాడ్స్ హ్యాండ్స్ మనకి ఆపర్చునిటీ వస్తే ఎవరు వదులుకోరు అది తెలిసిందే సో ఐ బి వెరీ హ్యాపీ ఇన్ కేస్ నాకు కాల్ వస్తే నైస్ కవర్ డ్రైవ్ చక్కటి కవర్ డ్రైవ్ చేసినాము కవర్ డ్రైవ్ ఏముంది అంటే మేబీ విన్ విన్నర్ కదా ఒక ఛాన్స్ ఇస్తారేమో జోడి పక్క తీసేసి బిగ్ బాస్ ఉంది అక్కడ మాకు మాకు ఇన్ఫర్మేషన్స్ వస్తాయి మాస్టర్ ఓకే అవునా నాకైతే ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ లేదండి ఐ థాట్ ఈ సీజన్లో మీరు ఉన్నారని చెప్పేసి అని కొన్ని సమాచారాలు నాకైతే ఒక కాల్ నాకు కాల్ చేయండి నేనే పబ్లిష్ చేసుకుంటా వాట్ యూ ఫీల్ బిగ్ బాస్కి వెళ్తే అంట ఉండగలుగుతారంతా యా నేను యాక్చువల్లీ మేము బీబీ జోడి చేసేటప్పుడు మాకు ప్రాపర్టీస్ మీటింగ్ అనేసి ఉంటుంది ఎవ్రీ వీక్ సెట్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి బీబీ సెట్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి సో నేను ఎప్పుడు చూడలేదు నా లైఫ్లో బిగ్ బాస్ సెట్ ఏంటి ఎలా ఉంటుంది అని ఫస్ట్ టైం బిగ్ బాస్ వాళ్ళతో వర్క్ చేస్తున్నా కాబట్టి అది వెళ్ళినప్పుడు చూసా హౌస్ బయట నుంచి చూడటమే టీవీలో చూడటమే కానీ డైరెక్ట్ నాకు ఎప్పుడు అసలు ఆ ఫీలింగ్ కూడా లేకుండే టు బి ఫ్రాంక్ అఖిల్ బ్రో తేజు వాళ్ళకి ఏదో ప్రాక్టీస్ చేయిస్తున్నాను అండ్ ఏంటి బ్రో అది అంటే అదే హౌజ్ అన్నారు ఓ అవునా అని చెప్పి అప్పుడు డిస్మాండల్ చేస్తున్నారు మొత్తం ఇంకా కొంచెం కొద్ది కొద్దిగా తీస్తున్నారు సో ఒకసారి వెళ్ళొద్దాం అని చెప్పేసి జస్ట్ అలా లోపలికి వెళ్ళాను అది ఇష్ట స్లైడ్ డోర్ ఇలా తీసుకొని లోపలికి వెళ్తే నాకు మైండ్ బ్లాక్ అంటే నేనే నిజంగానే విన్నది కరెక్ట్ అంటే మనం ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ చేయడం అనేది ఇట్స్ అ వెరీ థ్రిల్డ్ ఫీలింగ్ అనిపించింది లోపలికి వెళ్తేనే నాకు ఒకలాగా వైబ్రేషన్ వచ్చేసింది అంటే అది రిమూవ్ చేస్తున్నారు ఇంకా చేసి తీసేస్తున్నారు కదా అయినా కూడా ఆ వైబ్ అనేది చాలా స్ట్రాంగ్గా తగిలింది అరే ఒక్కసారి రావాలి రా లోపలికి అని లోపల అనుకున్నా సో ఓకే కానీ అలా అలా అనుకున్నాను అండ్ బీబీ జోడి సక్సెస్ఫుల్గా విన్ అయ్యా బిగ్ బాస్ ఛాన్స్ వస్తే బిగ్ బాస్ కూడా సక్సెస్ఫుల్గా విన్ అవుతా సరే వచ్చేసింది నెక్స్ట్ సీజన్లో ఉంటారు దాని తర్వాత ఏంటి నెక్స్ట్ సీజన్లో ఉంటారా ఉన్నప్పుడు ఇంకా ఇంకా ఆటోమేటిక్ ఇంకా జనాలు డిసైడ్ చేస్తారు ఏమో అదే ఉంది యా ఐ విల్ బీ ఐ విల్ గివ్ మై బెస్ట్ అంటే నేను యాక్చువల్లీ నాకు వెళ్తే కూడా వెళ్తే కూడా నాకు ఎలా హెల్ప్ అవుతుంది అంటే బీయింగ్ అ సక్సెస్ఫుల్ కొరియోగ్రాఫర్ నాకు ఇంకా మూవీస్ ఆఫర్స్ అనేవి ఏం రాలేదు సో మేబీ నా గురించి ఇంకా తెలుస్తుంది చాలామందికి సో చాలామందికి నా నా లైఫ్ స్టోరీ తెలియదు అండ్ సో అలా నాకు హెల్ప్ఫుల్ అవ్వచ్చు ఏమో సో ఇట్స్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ టీవీ సెక్టర్ వేరు మూవీ సెక్టర్ వేరు కొరియోగ్రఫీ వేరు ఎగ్జాక్ట్లీ సో ఇక్కడ నుంచి అక్కడికి వెళ్ళడానికి చాలా కష్టపడాలి మా సౌండ్ సో ఏం చేస్తున్నా అక్కడికి వెళ్ళడానికి ఏమన్నా ప్రయత్నిస్తున్నారా కొరియోగ్రాఫర్కి ఎస్ నేను ఇప్పుడు రియాలిటీ షో చేసే రియాలిటీ షో కొరియోగ్రఫీ మూవీ కొరియోగ్రఫీ ఇస్ కంప్లీట్ ఆపోజిట్ టూ డిఫరెంట్ ఇక్కడ అది నేర్చుకునేది మనం ఇక్కడ ఏమి చూపించలేము అండ్ ఇక్కడ నేర్చుకునేది ఇక్కడ చూపించలేము అలా ఇక్కడ వేరే కావాలి ఇక్కడ వేరే కావాలి సో నేను రియాలిటీ షో చేస్తూనే మూవీలో నేను మూవీస్లో నేను అసిస్టెంట్ కొరియోగ్రాఫర్గా వర్క్ సైమల్టేనియస్గా చేస్తూనే ఉన్నాను ఇప్పుడు కూడా మన యశ్వంత్ మాస్టర్తో చేస్తూనే ఉన్నాను కంటిన్యూస్ సో నేను అక్కడ నుంచి ఆయన దగ్గర నుంచి చాలా నాలెడ్జ్ నేర్చుకున్నా సో ఆ ఇప్పుడు నాకు ఒక మూవీ కొరియోగ్రఫీ చేసే అంత కాన్ఫిడెంట్ ఉంది అంటే నేను యష్ మాస్టర్కి క్రెడిట్స్ ఇస్తా ఎందుకంటే ఆయన ఆయనతో నేను త్రీ ఇయర్స్ జర్నీ చేశాను యాజ్ అన్ అసిస్టెంట్ కొరియోగ్రాఫర్ చాలా మంచిగా చూసుకున్నారు చాలా మంచిగా నేర్పిస్తారు వర్క్ ఎక్కడ తగ్గరు అంటే ఏదైనా ఏ మిస్టేక్స్ ఉన్నా కూడా పిలిచి మరీ ఇది ఇలా ఇది అలా సో నాకు మంచి ఎక్స్పీరియన
ఇక్కడ కూడా మనం వాటిని ప్రూవ్ చేసుకోవాలి అట్ ద సేమ్ టైం అక్కడ కూడా ఎక్స్పీరియన్స్ కావాలి ఎక్స్పీరియన్స్ లేకపోతే మన వీ కాంట్ డూ ఇట్ ఎస్ సో దట్స్ ఐమ్ ఎక్స్పీరియన్సింగ్ అనమాట ఇప్పుడు ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తున్నా దేవుడు దేవు వల్ల నాకు ఎవరైనా మంచి సాంగ్ ఛాన్స్ ఇస్తే ఇంకా ఒక ఛాన్స్ కెన్ టర్న్ లైఫ్ సో ఐ కెన్ ప్రూవ్ మై సెల్ఫ్ ఎస్ ఎస్ సో వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ లైక్ అంటే ఇప్పుడు కొరియోగ్రాఫర్ ఎక్కువ మూమెంట్స్ కాకుండా అశ్విన్ కొరియోగ్రాఫర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు ఇంట్రాక్ట్ ఎక్కువ అవుతారు మన హీరోస్తో హీరోయిన్లతో అంటే వాళ్ళే కదా ఎక్కువ నేర్పించాలి నేర్పించాలి వాళ్ళే కాబట్టి ఇప్పుడు మాస్టర్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మాస్టర్కి చాలా ఉంటాయి ఏది లొకేషన్ అనేది కాస్ట్యూమ్ అనేది ఒక డైరెక్టర్తో మాట్లాడాలి డిఓపీతో మాట్లాడాలి డిస్కస్ చేయాలి మొత్తం వాళ్ళకి చాలా ఉంటాయి సో వాళ్ళు కంపోజ్ చేసి కంపోజ్ చేసినప్పుడు మమ్మల్ని వదిలేస్తారు అనమాట సో వీళ్ళు మనం నేర్పించాలి దగ్గర ఉండి సో అది మన వర్క్ కాబట్టి ఎక్కువ మనకి కొంచెం ర్యాప్ ఉంటుంది మనల్ని కొంచెం మన దగ్గర నేర్చుకుంటా నేర్చుకుంటారు కాబట్టి మనం కొంచెం తెలుసు ఉంటుంది వాళ్ళకి సో అస్టెన్ కొరియోగ్రాఫర్ అంటే హీరోళ్ళ దగ్గర ఉంటారు హీరోయిన్ దగ్గర ఉంటారు సో చాలా బాగా చేస్తారు కాబట్టి మీరు స్టెప్ చూపించగానే రే భలే ఉందిరా భలే వేసేవరా అని చెప్పేసి అని బాగా దగ్గర తీసుకున్న హీరోలు చాలా మంది ఉంటారు కదన్నా అవును సో ఎవరన్నా విశ్వక్సేన్ విశ్వక్సేన్ సార్తో అది చేస్తుండే ఆయనకి చాలా నచ్చింది మూమెంట్ అప్పుడు చెప్తారు అనమాట ఏదైనా మూమెంట్ నచ్చితే బాగా చేస్తున్నావు మళ్ళీ చేయి మళ్ళీ చేయి అని చెప్పి చూసి మరీ నేర్చుకొని చేస్తారు అనమాట సో అలా ఒకటి అండ్ రవితేజ సార్తో ధమాకా ఒకటి చేశాం మాస్ రాజా అని చెప్పేసి అది కూడా సార్ మూమెంట్ రాకపోయినా కూడా పిలిచి మరీ అది మళ్ళీ చేయి మళ్ళీ చేయి ఇంకొకసారి చేయి మొత్తం ఎక్స్ప్రెషన్స్తో పాటు చేయి అని చెప్పి మరీ చేసి మరీ నేర్చుకున్నారు సార్ సో ఆన్ స్పాట్ అవన్నీ అవి ఎక్కువ టైం తీసుకో ఒక్కసారి చూస్తారు ఇలా చేస్తారు మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తాం మనం అన్ని రోజులు ప్రాక్టీస్ చేస్తాం హీరోస్ వన్ టేక్ లో చేసేస్తారు నెక్స్ట్ మీరు కూడా అంతే కదా నేనా ఓకే మనం కూడా అంతే మనకి డాన్స్ ఆల్రెడీ వచ్చి కాబట్టి అంటే మూవీ అసోసియేషన్ లో చాలా కష్టంగా కొరియోగ్రాఫీ వెళ్తున్నప్పుడు చాలా టాస్కులు కానీ చాలా ప్రాబ్లమాటిక్ ఉంటాయి ఏదైనా ప్రాబ్లమాటిక్ ఉన్న సిచ్యువేషన్స్ ఉన్నాయో అంటే ఇప్పటి వరకు ఏం రాలేదు బికాజ్ ఇంకా నేను ఇంకా అసిస్టెంట్గానే వర్క్ చేస్తున్నాను సో మేబీ కొరియోగ్రాఫర్గా ఛాన్స్ రావాలంటే వీ హ్యావ్ టు వెయిట్ చేయాలి మనకి ఒక ప్రాపర్ ప్రాపర్ ఒక ఒక టైం వచ్చే వరకు వెయిట్ చేయాలని నా ఫీలింగ్ సో ప్రస్తుతానికి నేను వెయిట్ చేస్తున్నా అండ్ ఆల్సో ట్రై చేస్తున్నా లైక్ మాస్టర్ అవ్వాలని ట్రై చేస్తున్నా అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం అసిస్టెంట్గా నేర్చుకుంటున్నా ఈ ఇయర్లో బిగ్గెస్ట్ లాస్ అంటే ఏమని చెప్తారు ఈ ఇయర్లో బిగ్గెస్ట్ లాసా ఏ బిగ్గెస్ట్ లాస్ ఏం లేదు బికాస్ కంటిన్యూస్లీ ఐమ్ వర్కింగ్ కంటిన్యూస్గా వర్క్ చేస్తున్నా కాకపోతే డాన్స్ యాక్చువల్లీ డాన్స్ ఐకాన్ లాస్ట్ షో డాన్స్ ఐకాన్ డాన్స్ ఐకాన్ తర్వాత ఇమీడియట్గా నాకు కాల్ వచ్చింది సో ఐమ్ వెరీ హ్యాపీ అట్లీస్ట్ కంటిన్యూస్గా నాకు వర్క్ దొరుకుతుంది అని చెప్పి సో లా